హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అశ్విని కిచెన్ నేను మీ అశ్విని ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి రెండు టొమాటోసు ఇంకా రెండు ఎగ్స్తో ఒక మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చూపిస్తాను ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం ముందుగా నేను ఒక రెండు టొమాటోలు తీసుకున్నాను అండ్ ఒక రెండు ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు వీటిని పక్కన పెట్టేసుకొని టొమాటోస్ని చక్కగా వాష్ చేసుకున్నాను వాష్ చేసుకొని వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఇలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ముందు ఉన్న ముచ్చికలు తీసేసి చక్కగా ఇలా స్లైస్ లాగా కట్ చేస్తున్నాను ఈ కట్ చేసిన స్లైస్లన్నింటినీ ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు వీటిల్లో ఎగ్ బ్రేక్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను మీరు ఇలానే కట్ చేయాలని ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మీ ఇష్టమైన వాటిగా కట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇలా కట్ చేసుకున్నాను ఇలా నేను రెండు ఎగ్స్ని బ్రేక్ చేసుకొని ఈ టొమాటోస్లో వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఈ టొమాటోస్ ఎగ్స్ వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా చక్కగా మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకున్నాను మిక్సీ జార్లో ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ దీన్ని ఇప్పుడు చక్కగా మెత్తగా జ్యూస్ లాగా వచ్చేట్లుగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా ఇలా బాగా స్మూత్గా వచ్చేట్లుగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకుంటున్నాను ఇలా మొత్తం జ్యూస్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని ఇందులో ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ బియ్యం పిండిని యాడ్ చేస్తున్నాను రైస్ ఫ్లోర్ని మీరు శనగ పిండి అయినా యూజ్ చేయొచ్చు కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ శనగ పిండి అంత హెల్దీ కాదు కాబట్టి నేను బియ్యం పిండి యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర కరివేపాకు ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను మీకు ఇష్టమైతే ఇందులోనే కొంచెం అల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే వేయలేదు ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా చక్కగా ఇలా ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకొని ఇందులో నేను అస్సలు వాటర్ వేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ కన్సిస్టెన్సీలోనే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని దోశల్లాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను దాని మీద ఒక రెండు డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసి ఇలా మొత్తాన్ని చక్కగా ఆయిలింగ్ చేసుకుంటున్నాను ప్యాన్ని ఇలా హీట్ అయిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఎగ్ టొమాటో బ్యాటర్ ఉంది కదా దాన్ని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి పల్చగా దోశలాగా ఇది ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని చక్కగా పైనుంచి ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక వన్ మినిట్లో కాలిపోతుందనమాట ఇలా వన్ సైడ్ చక్కగా రోస్ట్ అయిన తర్వాత రెండో వైపుకి టర్న్ చేసుకోవాలి అంత చక్కగా మంచి కలర్ వచ్చిందో చూసారా ఇప్పుడు ఇలా రెండో వైపు కూడా రోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను మీకు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బ్యాటర్లో ఇలా పల్చగా మీకు కావాలి అంటే దోశ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి చూసారు కదా ఎంత పల్చగా వస్తుందో దోశ అచ్చం మనకి ఇది రవ్వ దోశలాగా వస్తుంది అనమాట పైనుంచి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇలా వేసుకొని ఇది కొంచెం రోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రెండో వైపుకి టర్న్ చేసుకుంటున్నాను ఎంత చక్కగా పల్చగా కొంచెం క్రిస్పీగా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది రెండో సైడ్ కూడా కాలిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను చూసారా ఎంత చక్కగా రెండు రకాల దోశలు రెడీ అయిపోయాయో చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి తరువాత రెసిపీ బియ్యం పిండి ఎగ్ కాంబినేషన్లో పకోడీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇవి కూడా చాలా బాగుంటాయి ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నేను ఒక హాఫ్ కప్పు బియ్యం పిండి తీసుకున్నాను రైస్ ఫ్లోరు అండ్ ఒక రెండు ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ బియ్యం పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను 
అండ్ ముందుగా తీసుకున్న రెండు ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని కూడా బ్రేక్ చేసుకొని ఈ బియ్యం పిండిలో వేసుకోవాలి అరకప్పు బియ్యం పిండికి రెండు ఎగ్స్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతాయి అండ్ ఇందులో ఒక రెండు ఆనియన్స్ కట్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పై పేస్ట్ అండ్ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కొంచెం ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ధనియా పౌడర్ అనమాట ఇది ఒక స్పూన్ యాడ్ చేశాను అండ్ కారం ఒక స్పూను కరివేపాకు కొంచెం చిటికడి పసుపు యాడ్ చేసుకొని మొత్తాన్ని చక్కగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీరు ఇందులో ధనియాల పౌడర్ కంటే కూడా ధనియాలు క్రష్ చేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా చక్కగా మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ పడితే కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మరీ లూజ్గా కాకుండా మరీ గట్టిగా కాకుండా కొంచెం ముద్దలుగా వచ్చేట్లుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ముద్దలుగా వేయటానికి కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒక పది నిమిషాలు విందిని నానబెట్టేసుకొని ఆయిల్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను డీప్ ఫ్రై కోసం నేను ముందుగానే ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇలా కొంచెం కొంచెంగా ముద్దల్లాగా తీసుకొని ఆనియన్ బోండాలాగా వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా మొత్తాన్ని నేను వేసుకున్నాను వీటిని చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా చక్కగా ఆనియన్ ఎగ్ బోండా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాము ముందుగా పేపర్ నాప్కిన్ ప్లేట్లో తీసుకుంటే ఏదన్నా ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఉంటే అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది నేను ఇవి మొత్తాన్ని పేపర్ నాప్కిన్ ప్లేట్లో తీసుకొని తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాను చూసారా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోయాయో ఆనియన్ ఎగ్ బోండా చాలా చాలా ఈజీ అనమాట చాలా టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి మనం వేసిన ధనియా ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది ఇందులో ఒకసారి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి తరువాత రెసిపీ గోధుమ పిండి ఎగ్ కాంబినేషన్లో కారంగా పరాఠాలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇవి కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఇప్పుడు ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో రెండు కప్పుల గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను సుమారుగా ఇది త్రీ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి టేస్ట్కి తగ్గట్టు అండ్ ఒక రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక రెండు ఎగ్స్ తీసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి మూడు వందల యాభై గ్రాముల గోధుమ పిండికి రెండు ఎగ్స్ అయితే సరిపోతాయి మీకు ఎగ్ ఫ్లేవర్ మరీ ఎక్కువగా ఇష్టమైతే ఇంకొక ఎగ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి చక్కగా సన్నగా కట్ చేసుకున్నవి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ముద్దలాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం మరీ గట్టిగా కాకుండా కొంచెం సాఫ్ట్గా వచ్చేట్లుగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ముద్దని చూసారు కదా ఇలా కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దీన్ని నాన్నివ్వాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నానిన తర్వాత తీసి చూస్తే చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది ఎగ్ వేసాం కాబట్టి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద తీసుకొని ఇలా రోల్ చేసుకొని చక్కగా ఒకే సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తాన్ని ఒకే సైజులో కట్ చేసుకొని ఇలా ముద్దలుగా తీసుకొని చక్కగా ఇలా రౌండ్గా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాను ఇలానే నేను మొత్తాన్ని ఇలానే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా వస్తే 
చక్కగా రౌండ్గా వస్తాయి ఎటువంటి ఘాట్లు లేకుండా చూసారు కదా నేను మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకున్నాను ఇవి చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో ఇలా సాఫ్ట్గా ఉంటేనే మనం ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ పరాఠా చాలా బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు వీటిని ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకొని కొంచెం పొడి పిండి యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ కర్ర సహాయంతో వీటిని పరాటాస్ లాగా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా చక్కగా పొడి పిండి వేసుకొని రోల్ చేసుకుంటే రౌండ్గా ఈజీగా పరాటాస్లా వచ్చేస్తాయి మరీ పల్చగా కాకుండా కొంచెం మందంగానే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని కాల్చుకుందాము స్టవ్ మీద చపాతీ ప్యాన్ పెట్టేసి దీని మీద ఆయిల్ అప్లై చేసుకోండి ఇలా ముందే ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట పైన ఆయిల్ వేసే పని లేదు ఇప్పుడు ఈ పరాటాని రెండు వైపులా చక్కగా మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు కాల్చుకోవాలి ఇలా ఒక రెండు నిమిషాల్లో చూసారా చాలా చక్కగా మంచి కలర్ వచ్చేస్తుంది ఇలా రెండు వైపులా బాగా కాలిన తర్వాత దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇలానే నేను మరో పరోటా కాల్చుకుంటున్నాను చూడండి చాలా బాగా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మనం పచ్చిమిర్చి ఎగ్ రెండు వేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కొంచెం కారంగా కూడా ఉంటాయి సైడ్ డిష్గా ఏ కర్రీ లేకపోయినా కానీ ఇలానే ఉత్త పరాటాస్ కూడా తినేసేయచ్చు చాలా బాగుంటాయి ఇలా రెండవది కూడా చక్కగా రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత నేను ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాను చూసారా చాలా ఈజీగా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్ పరాటాస్ రెడీ అయిపోయాయి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో చూసారా ఏ కర్రీ లేకపోయినా ఇలానే బ్రేక్ఫాస్ట్గా అయినా తీసుకోవచ్చు లంచ్గా అయినా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ బియ్యం ఎగ్ కాంబినేషన్లో ఒక మంచి పులావ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇటువంటి పులావ్ మీరు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ట్రై చేసి ఉండరు కానీ ఒక్కసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకున్నాను ఇది కుక్కర్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ ఒక త్రీ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో బేలీవ్ బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు చక్క యాడ్ చేశాను ఇవి చక్కగా ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇవి చక్కగా ఆయిల్లో కొంచెం సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా కొంచెం సాఫ్ట్గా అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఒక స్పూన్ తీసుకున్నాను అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ అండ్ కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఈ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కొంచెం పచ్చివాసన పోయిందాక చక్కగా ఉల్లిపాయల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఇది కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో మిగ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకున్నాము క్యారెట్ ఒక క్యారెట్ తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఒక రెండు టమాటోలు కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకున్నాను ఇవి కూడా ఆయిల్లో ఫ్రై అయ్యేలాగా చక్కగా కలుపుకుంటున్నాను అండ్ మీరు కలర్ కావాలి అనుకుంటే ఈ పులావ్కి కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇందులో మనం కారం అస్సలు యాడ్ చేయమన్నమాట పచ్చిమిర్చియే కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యే లోపల నేను ముందుగా బియ్యాన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకున్నాను అనమాట ఈ వాటర్ మొత్తం తీసేసి గిన్నెలో బియ్యం తీసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఎగ్స్ రెండు తీసుకొని వీటిని బ్రేక్ చేసి వేసుకుందాము ఇలా కనుక మీరు ఒక్కసారి కొంచెం వెరైటీగా బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేశారంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు చేసిన నిమిషాల్లోనే అయిపోతుందనమాట ఈ పులావ్ అనేది ఇప్పుడు దీన్ని ఈ బియ్యంలో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కోడిగుడ్లని చూసారు కదా నేను చక్కగా బియ్యాన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకుంటే 
इला को साफ्ट वस्ट इपड़ इंदो को ऐडना इला वेसको बिया मैं पटेला स्पून तो चक्कर कल इला कल पक्न पटेक इपड़ मन बिर्यानी कोसम मसाला प्रिपेर चुस्क कदा अभी चक्कर फ्रई अल बा पैकी वे इला फ्रई अ सरपोदन इपड़ इंदो बिह्य एग् वेसी कल कदा दाने याडेना इला किर्यानी का पुलाव यानी प्रिपेर चैसे चला चला टेस्ट उ ओनली एग् वेसी रईस वेसी वेसकने दाने इला रे कल को डिफरेंट कंटी टेस्ट इला मोता नैन चक्कर मिक्स इपड़ इंदो ने कपना बिहनी दाखी नर कपटर याडुना इला वाटर याडेको चक्कर इला मिक्स इंदो मन मुझे सा वेकना को वाटर असल वेसन इप्ड को मैं सरपड़ा उपड़ा याडेक चूसकोनी याडेक उपते तेमन तक वेसको इला वेसको चक्कर मिक्सको दीनमीद प्रेजर कुकर् मूत पटेक इला मूत पटेको विजल पेटे और रे विजल वरकू मीडिय फ्लेम पेको उड़काली इला चक्कर रे विजल प्रेजर मोतम पोन तरह मूत ओपन चेसी चूस्ते चला चक्कर एग् तो पुलाव रेडी आई इपड़ दी सर्विंग प्लेट सर्व चुस्क वेड़वे एग् पुलाव रेडी आईन इप्ड ने नागुरी रेसीपीस नचते तपक लाइक् शेर चेक कमेंट इटंट मरेनो रेसीपी कोसम वे ान सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेल बटन क्ली फ्रेंड्स थैंक यू फर्वाचि फ्रेंड्स